Salut, c'est Rachel. Aujourd'hui, on va parler des banques de sons all-in-one. Alors, les banques de sons all-in-one, ou tout en un si vous préférez, c'est vraiment pas mal du tout quand on débute, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va être plus simple pour vous à gérer. Vous achetez et vous installez une seule banque de sons et avec ça, vous avez déjà plein d'instruments de très bonne qualité. Pour parler des sons orchestraux avec les banques all-in-one, vous avez déjà de quoi faire avec généralement tous les pupitres de l'orchestre représentés. Et même pour certaines banques de sons, vous aurez des percussions et même parfois des sons hybrides pour des compositions plus modernes. Ensuite, un autre avantage non négligeable quand on débute, c'est que les instruments de votre banque tout en un auront tous été enregistrés dans les mêmes condi conditions et mixés de la même manière. Ce qui veut dire qu'ils forment déjà un tout cohérent. Donc vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête pour la gestion des panoramiques, de la reverb et du mixage. Et ça, quand on débute, c'est franchement bien appréciable. Alors, on va parler de quelques-unes de ces banques de son tout en un. Et je vais commencer par une de mes préférées, Albion One de chez Spitfire. J'adore tout particulièrement Albion One, déjà parce que c'est une des premières banques de sons que j'ai achetées, mais aussi parce que Albion One, c'est une quantité de sons magnifique avec un rapport qualité-prix plus que correct. Pour moi, c'est assez l'idéal pour débuter. Donc ici, on a ouvert Albion. Vous voyez, il est organisé en cinq répertoires. Vous avez d'abord les sons orchestraux. Ensuite, vous avez des loops. Vous avez les percussions, qui sont franchement super bien. Euh, vous avez aussi ici des sons un peu plus modernes, avec des sons euh, hybrides, des sons de drones, des pads, etc. Et vous avez un dossier qui s'appelle Albion Legacy, qui reprend en fait d'anciens sons, d'anciennes versions. Mais on y reviendra tout à l'heure. Là, on va regarder le dossier euh, de sons orchestraux. Donc vous avez les cuivres, haut, bas et médium. Vous avez les cordes, vous avez les bois. Et vous avez aussi différents dossiers avec des patchs individuels, des patchs de legato et des patchs de run. Donc avec des runs déjà préétablis, ce qui peut vous faire gagner pas mal de temps. Euh, on écoutera ça tout à l'heure. Là, on va écouter euh, les cordes. Donc, vous voyez, vous avez différents types d'articulations. Vous avez ici les spiccato. Les spiccato staccato, les pizzicato, etc. Là, vous avez les longues. Et les consordino. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ces sons, euh, ces sons de cordes, je les trouve vraiment magnifiques. Et vous avez ici donc plusieurs contrôleurs, euh, le, les, les dynamiques, le vibrato, la reverb, l'expression, etc. Et si vous cliquez sur la petite clé à molette. Vous avez aussi plein d'effets de, que vous pouvez euh, régler. Euh, vous avez également les positions de micro. Donc, vous avez quatre positions de micro différentes. Donc, vous pouvez jouer avec tout ça. Euh, on pourra voir euh, tout ça en détail dans une autre vidéo si vous voulez. Là, on va juste passer en revue un petit peu rapidement euh, les sons de Albion. Donc, ça, c'était pour les, les cordes. Vous avez aussi les cuivres. On peut écouter... Euh, un son de cuivre, donc là, euh, donc ces banques de sons, tout en un, vous avez plein de sons différents et vous avez des sons par répertoire. Donc là, vous avez un groupe de cordes, vous n'aurez pas euh, juste les trombones ou les les, 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 corps, les corps, pardon, euh, ou les trompettes, etc. Donc vous avez vraiment un ensemble euh, déjà préétabli. Les courts et les longues. Et pareil, là, vous avez aussi chaque fois euh, tous les, les contrôleurs à disposition. Donc, c'est pareil pour les bois, etc. On ne va pas tout regarder en détail. Ici, je vous ai parlé des loops. Donc, ça peut être des sons as assez sympas euh, pour mettre dans vos compositions. Voilà, des sons euh, des fois un peu particuliers. Il faut savoir comment les utiliser. Hein. Ce n'est pas toujours évident de les intégrer dans des compos, mais ça peut être assez sympa. 
pour les percussions. Voilà, donc vous avez aussi euh, vraiment beaucoup de percussions, les subs, les lows, les bides, etc. Vous avez euh, tout ceci. Et puis ensuite, vous avez, euh, comme je vous disais, des sons un peu plus euh, hybrides. Euh, par exemple, euh, des strings. Euh, là, le Get Sequencer est activé, on va le désactiver après, mais vous pouvez déjà écouter ce que ça donne. Voilà, et si on le désactive, vous aurez les notes tenues. Voilà, et là, vous en avez aussi un certain nombre. Euh, je vous ai parlé des runs tout à l'heure. On va vite encore euh, aller écouter ça. Vous voyez, vous en avez vraiment plein à disposition. Donc là, c'est euh, un octave ascendant. Vous avez sur trois octaves. Voilà, donc ça, c'est vraiment génial. Quand vous voulez travailler assez vite, ils sont déjà, ils sont déjà écrits pour vous. Voilà, donc ceci en vitesse pour Albion One. Mais c'est une banque de sons vraiment que je vous recommande d'acheter parce qu'il y a énormément de sons de très très bonne qualité. Chez Spitfire, vous avez aussi BBC SO euh, que vous connaissez certainement déjà si vous suivez ces vidéos car on en a parlé précédemment. Alors pour rappel, vous avez tous les instruments de l'orchestre, de superbes sonorités et c'est vraiment très bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est gratuit en plus. Alors si vous ne l'avez pas encore téléchargé, foncez. Enfin, regardez quand même cette vidéo jusqu'au bout car vous allez apprendre plein de choses et ensuite foncez le télécharger. Et vous avez donc aussi euh, les contrôleurs avec la molette, euh, contrôleur d'expression de, et de modulation. Vous avez aussi la possibilité de jouer avec la reverb. Ensuite, on peut essayer un son de hautbois. Voilà, donc comme toujours, de super sons chez Spitfire. Dans la suite des banques de sons tout en un, vous avez toute la série Symphobia de chez Project Sam. Euh, en fait, il y en a quatre avec chacune ses propres instruments et caractéristiques. Alors si vous voulez en acheter qu'une, je vous conseillerais la première. C'est un peu la version de base avec des sections de cordes, de cuivres, de bois, avec quelques instruments ethniques et des sons un peu plus hybrides. Euh, Symphobia 2 va déjà être un petit peu plus poussé avec différents types d'articulations. Euh, ça va peut-être être un peu moins nécessaire au début si vous ne voulez pas aller trop dans le détail tout de suite. La version 3 euh, qui s'appelle Lumina est plus orientée fantasy avec des patchs et des textures sonores. Et pour terminer, la version 4 Pandora, elle sera plus orientée musique de science-fiction avec des sons vraiment bien dans la tendance du moment, c'est-à-dire des Brahms, des risers, des sons qui vont bien faire monter la tension, des sons plutôt organiques. Donc là, avec Symphobia, vous avez vraiment une palette très large d'instruments quand même assez orientée musique cinématique. Sinon, vous avez un truc super bien aussi, c'est la suite complète de chez Native Instruments. Ça peut paraître assez cher au départ, mais vous avez là un énorme bundle, c'est-à-dire une soixantaine d'instruments, plus des effets, plus, et c'est non négligeable, la dernière version de Contact qui sera livrée avec. C'est assez énorme et ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur le site de Native Instruments. Il y a énormément d'instruments, mais après c'est important aussi de voir ce qui vous intéresse. Si vous êtes tenté par 3-4 bandes de sons de chez eux, ça ne vaudra pas la peine d'acheter le bundle. Par contre, s'il y a beaucoup de ces instruments et contacts que vous voulez acheter, le fait d'acheter tout d'un coup vous permet de bénéficier d'un gros rabais. Mais avoir tant d'instruments au début sans savoir desquels on va vraiment avoir besoin, ça peut être un peu déroutant. Et vu le prix, il faut vraiment que ça soit un achat réfléchi. Vous avez vu, ces banques de sons sont quand même assez chères, surtout si vous en achetez beaucoup. Donc si j'ai un bon conseil à vous donner, euh, que j'ai mis en pratique moi-même, c'est de faire une wishlist de tout ce que vous avez envie d'acheter. 
Et là, vous faites preuve d'un petit peu de patience. Vous ne riez pas tout de suite sur la dernière banque de son qui vient de sortir, mais vous attendez les soldes. Et oui, c'est comme pour les chaussures, il y a aussi des soldes pour la MAO. Dans une prochaine vidéo d'ailleurs, je vous parlerai de tous mes bons plans, les gauches j'insiste, pour payer moins cher mes banques de son. Mais revenons à nos instruments et nos packs d'instruments all-in-one. Et parlons maintenant de Metropolis Arc de chez Orchestral Tools, donc à nouveau une super qualité sonore. Là, vous en avez quatre différents, mais écoutons d'abord le teaser. C'est franchement pas mal. Hein. Donc les quatre versions, euh, Metropolis Arc 1 sera parfait pour de la musique épique, puissante et bien large. Le 2 sera plutôt un peu plus sombre, plus dans les graves. Le 3 est une sorte d'orchestre de percussion avec des ensembles de taïkos et des tambours. Et pour terminer, le 4, un peu différent, euh, reprend un peu des éléments des trois autres avec, euh, je cite Orchestral Tools, des mélanges spéciaux de couleurs qui se réunissent pour créer une large palette d'instruments virtuels. C'est pas beau ça D'ailleurs, en parlant de palette, voici Palette, euh, une très bonne banque de sons qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo dans sa version gratuite. Mais vous avez là une version payante bien plus complète avec plusieurs types d'articulations et plusieurs positions de micro. Donc vous avez ici l'interface et tous les instruments ici à disposition. Donc c'est vraiment très complet, vous avez les sons orchestraux, mais vous avez aussi des trailer tools, vous avez des percussions, vous avez vraiment beaucoup d'instruments qui vous permettent de faire déjà des compositions très complètes. Vous voyez aussi euh, pour les cordes, les bois et les cuivres, euh, ils ont été enregistrés de deux manières. Donc une version full avec plus de musiciens et une version chamber avec bah, forcément un peu moins de musiciens. On va écouter la différence. Alors ici, je vous ai mis la version complète. Et je vais vous faire écouter la version euh, de chambre. On entend quand même la différence. Vous aurez moins de musiciens, ça sera quelque chose d'un peu plus intimiste. Euh, ensuite, je vais vous faire écouter euh, quelques sons de trailers. Ils sont vraiment pas mal du tout pour faire des compositions un peu plus modernes et épiques. Ici, vous avez les drums qui sont quand même un peu un incontournable dans la musique épique. Les donors. C'est puissant celui-là. Voilà, vous avez la même chose avec les impacts, les risers, etc. Voilà, et vous avez chaque fois évidemment aussi euh, tous les, les types de contrôles euh, indispensables. Chez Orchestral Tools, vous avez aussi Inspire qui comporte une multitude de sons orchestraux qu'on entend d'ailleurs là, je vous ai mis la démo en arrière-fond. Euh, cette banque de sons va être un peu moins lourde que d'autres banques de sons, ce qui est parfait pour une configuration assez légère si vous composez sur un ordinateur portable par exemple. C'est une banque de sons qui se veut assez flexible et adaptative. Personnellement, je ne l'ai pas testé, mais je dois dire que ça me fait assez bien envie. Euh, je vous mets aussi le lien en dessous pour euh, que vous puissiez aller écouter les autres démos, voir euh, ça plus en détail, mais franchement, ça a l'air pas mal du tout. Et pour terminer, je vais vous parler de Jaeger de chez Audio Imperia, que j'ai pas, mais que j'ai très envie d'acheter. Je dois dire que faire cette vidéo m'a donné envie d'acheter plein de trucs. Alors, Jaeger va être plus orienté musique épique et hybride avec des sons très modernes et c'est vraiment des sons puissants et magnifiques. Vous avez là tous les outils pour des compos orchestrales mais aussi hybrides. Il y a des vocaux sublimes de Merel Solvet pour ceux qui connaissent et vous avez aussi tous les outils pour faire du sound design. C'est cher mais c'est beau. Alors, on en a déjà vu pas mal, mais bien sûr, il y en a d'autres. Mais j'ai dû faire des choix. On ne peut pas parler de toutes les banques de sons tout en un qui existent sur le marché. 
Mais s'il y en a un que j'ai pas évoqué et que vous aimez bien, bah, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, c'est toujours sympa. Et en attendant de lire tous vos bons plans, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour la suite.